الأصدقاء وصديقات أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم نلتقيكم مرة أخرى وما زلنا في حياة البرزخ البرزخ ما له وما عليه وما فيه وما في ظاهره وما في باطنه آه الموت والحياة وظاهر العذاب وباطن العذاب وظاهر الفرح وباطن السرور أمور كلها تتكشف للإنسان عند الموت ونتمنى بإذن الله تعالى أن نكون من المقبولين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ونتمنى أن نكون نقدم شاهد البسيطة الجميلة التي تقربكم إلى الله والتي تأخذ بيدنا ويدكم بنفحات الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود آه إلى آه الفهم الصحيح نحو ديننا الإسلامي الحنيف وقد عزمنا العزم وأكدنا أكثر من مرة أننا نقدم هذا لتوسعة المدارك والمفاهيم التي أقابت كثيرا كثيرا بفعل فاعل عن الأمة الإسلامية والتي نحاول أن نجدد لها هذا الفكر مرة أخرى من خلال جلساتنا مع العلماء وأولهم الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود الذي أخذ العلم عن علماء كبار والذين أخذوا أيضا العلم عن علماء أكبر منهم إلى أن وصلوا أو نصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعود بعد رحلة طويلة بهذا الفكر الشامل لنعرض بعضه أو نعرض بعضه على حضراتكم بصحبة الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود الذي نسعد دائما بوجودنا معاه ويا أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أهلا أنا اللي بسعد بوجودك والله ما شاء الله عليك <تصفيق> وربنا يتقبل منك يا رب بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد ويا حبيب الله يا نبي الله قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى آله وعلى آله قدر مقامك ومقدار قدرك العظيم آمين يا رب العالمين دكتور محمد عيسى داود إذا كنا نتحدث عن القبر والبرزخ وعالم البرزخ وتحدثنا عن خلع السياب الطيني <تصفيق> وسوف تأكل الأرض الناس العادية الطبيعية سوف تأكل الأرض هذه الأجساد <تصفيق> لأنها الأم <تصفيق> والإنسان يعود إلى أصله في, <تصفيق> في النهاية والأصل يعود إلى سيدنا آدم الذي جاء أيضا من أديم الأرض <تصفيق> طيب هناك أنبياء يبقون بأجسادهم <تصفيق> وفي نفس الوقت إذا أكلت الأرض هذه الأجساد توجد جزئية صغيرة كالكمبيوتر صغيرة جدا جدا نعم. جدا نعم. آه عجب الزنب في نعم. الإنسان ده يبقى ولا يموت ولا يفنى ولا يحدث له أي شيء ومنه ينبت الإنسان مرة أخرى صحيح فإذا نبت هل سينبت نعم. هذا الجسم مرة أخرى طيني أم نعم. <تصفيق> سيعود إلى الدنيا مرة أخرى أم سيعود <تصفيق> بشكل <تصفيق> آخر <تصفيق> لشكل يعني يلائم الآخرة يعني تمام <تصفيق> فعايزين نعرف بقى القصة جميلة <تصفيق> وأعتقد يعني أن الناس في شوق لمعرفة حقائق حياتها المستمرة لأن من الآيات العظيمة يعني أن الإنسان إيه يوم يقول يا ليتني يقول الإنسان ليتني قدمت لحياتي فالمعنى غريب طب احنا كنا في ايه نرجع لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس نيهام فاذا ماتوا انتبهوا فكاننا في شبه خيال بينما هو واقع ولكن مستواه بالنسبه لحقائق البرزخ ثم الاخره كانك كنت في منام لا شيء بدليل ان رب العالمين هيدمر كلها كل الدنيا دي هتفنى 
طب ما احنا في مثال احنا عايشينه يا دكتور نعم. يعني عشان نقرب الموضوع لكل اصدقائنا المتابعين احنا عشنا قدر ما عشنا نعم ويعني كما نقول يعني عشنا 50 ولا على 60 ولا على 70 ولا على 40 اين ذهبت ال 40 عاما؟ صحيح وكانها كانت شيء لا يذكر ما شاء الله صحيح يعني احنا عايشين الامر صحيح فعندما يموت الانسان واحنا كنا فين وبنعمل ايه؟ بالضبط <تصفيق> <تصفيق> فبنقرب الصوره فقط يعني والله هو كان مولانا الشيخ محمد الغزالي استاذنا العظيم كان ليه راي جميل جدا يقول لك سبحان الله الانسان عندما يتامل حياته حتى لو بلغ الستين او السبعين وحتى لو عاش المئه يشعر كانه يوم واحد متماوج الطول والعرض كذلك اغلب من يبعث من في القبور يعني اللي هو الامر العام قال كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم يعني امر غريب هنبقى آه نيجي نتكلم يعني عن الزمن في القبر ان شاء الله بس لانه بيختلف حمسك سيادتك لما بتتكلم عن امرين ان الارض هنا لا تاكل اجساد الانبياء كذلك لا تاكل اجساد الشهداء كذلك لا تاكل اجساد حفظه القران العظيم كذلك لا تاكل اجساد العلماء الخلص المخلصين مش المنافقين كذلك بعض المبتلين بامراض مثل الكبد بعضهم بيبقى كما هو يعني اذا هناك مستثنون من الامر العام الامر العام ان الارض بتاكل الجميع بل شيء غريب اللي هو برضه الناس تيجي تكلمك وتخوف القبر والدود هياكلك والدود هيعملك هو الدود بتاع القبر ليس من خارج القبر ده من داخل الانسان من داخل الانسان م. ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ابصى بالكفن ان هو يعني يرقى عند ادخال المتوفى القبر احنا قلنا المتوفى الاول يتحط بعيد يعني حطه 10 متر ثم اقترب لخمسه ثم الخطوه اللي بعد كده الثالثه يبقى على شفير القبر يعني تدعو فتره يعني هنا فتره هنا فتره هنا فتره بحيث بيتهيأ آه عشان اللي هو هول المطلع كما يسمى هول المطلع عند اخرين ما فيش هول اصلا يعني خلاص يعني الملائكه يعني بتبشرك كل البشريات والا ايضا والحكم هنا عام ليه ربنا سبحانه وتعالى في نفوس طيبه جدا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فلا يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى هنا هيخيفك ولا هيهولك الا المجرم يعني استثني دائما واحد مجرم واحد افاق واحد نصاب واحد دجال واحد واحد بيعد المجرمين طوابير كثيره هم اللي عملوا في نفسهم كده انما هي اعمالكم توفى اليكم اه طبعا الايه لها افق ان في مستوى يخاطب به اهل بيت النبوه في مستوى انبياء ومرسلين في مستوى صديقين لغايه لما تنزل لادنى الصالحين الطيبين لا بيخاطبوا هذا الخطاب ايضا بيسبقك عملك في القبر يعني بيبقى المتوفى شايف حد قاعد ده قبل ما تجيله كمان ملائكه حد جميل جدا بيستقبله حد من اهله حد من اللي بيحبه حد من اهله وممكن حد مش من اهله ولكن مجرد يشوفه يبقى عايز يقول زي ما في جنازه سيدنا النبي وصفها يقول قدموني قدموني هو شايف في حور ممكن يبقوا موجودين يعني الامور هائله هائله فوق الخيال فالقبر له جماليات يعني القبر اللي هو الطين والتراب والحفرة أو اللحد أو الجدث كما وصف في القرآن طبعا الأجداث هي القبور بس ساعة الخروج تسمى أجداث لكن وهي هامدة أو ساكنة أو نائمة تسمى قبور صناديق 
صناديق مغلقة الله أعلم باللي فيها إلا أن ربنا يعلم حد مثلا أو يجعل متوفى يزور حد ويقول له ودي بتحصل كتير هنبقى نجيلها فهذا الجسد الدود اللي هو ربنا قضى على صاحب هذا الجسد أنه يفنى في التراب ويتحلل كما كان هذا الدود منه فعشان كده الإرخاء عشان البطن بتنتفخ ثم تنفجر يعني ببساطة يعني كأنما تمزق بسيط بيبدأ تطلع من ديدان منها فيه الدود ده يعني بيسموها نظرية ايه عند البعض الفلاسفة اللي رصدوا ده زمان ده حتى من يوم الفرعنة والجنان يقول لك ايه نظرية الاكل والمأكول ان انت تأكل نفسك اخبر حضرتك تعبير جميل اللي هو في النهاية انت بتاكل نفسك ااا أه أه التفسير اللي حضرتك كنت بتقوله ان أه موتك بين ضلعيك ايوه احنا بنحمل موتنا معانا أه ما فيش وهو سيدنا النبي وصفها الوصف المحمدي الجميع يقول لك ايه الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله أه يعني الحذاء انت لابسه والبتاع بتاعت الحذاء اقرب اليك ولكن هو لما بيتكلم عن ده اه بينبه الناس ان دايما اذكروا الموت خلوه في بالكم لكن بحب لقاء الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه لذلك الموت انا بعتبره يعني مع احترامي للي هو وصفه اللي يقول لك اصل زي الشوكه مش عارف ايه وزي السفود اللي بتطلعه من الصوف والله ده افعالكم لكن انا شخصيا بعتبره طعم السكر شفت طعم عسل النحل طعم شو مش صدقني <تصفيق> صدقني المؤمن موته يكون هكذا بدليل نفس المؤمن تسيل تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء يعني سهولة و... وفي في آثار عن آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أخي العلم العلم عند آل البيت يقول لك ويأتي ملك الموت لبعض الصالحين بتفاح من الجنة أو فاكهة من الجنة وفي ما القرآن قالها فروح وريحان وجنة نعيم قلنا الروح والريحان ساعة الموت والبرزخ وجات الواو ان كمان وجنة نعيم دي الاخرة وإلا كان اكتفى بالروح والريحان او اكتفى بجنة النعيم في ف فيشم الريحان فتسيل نفسه كأنما تسيل القطرة من فم السقاء او كأنما يعني التعبير الجميل ماء الورد جرى جرى انطلق من الورد او العصفور اللي ما صدق ان القفص اتفتح له اخبر سيادتك شوف التعبيرات والتلوينات فمعناها ان الموت في حقيقته للمؤمن جمال ومتعه والحديث صحيح الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وطبعا الكافر احنا قلنا درجات مش الكافر يعني بالضروره بيقول لا اله لا في مسلم ويبقى كافر كافر اللي بينكر سيدنا المهدي بالاحاديث المتواتره اللي بيسخر اللي ماشي في غيبه ونميمه آه بينكر آه نصوص القران في الكريم عوج 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 واخد العوج لا واخد العوج وممكن يسخر وممكن 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 فالكفر درجات لان الكافر معناه ايه اللي علم شيئا واخفاه او يتعامل عكسه حقيقة. طيب اه طبعا المراتب عظيمه ف ايضا اللي يقول لحضرتك اخر الدود ده بعد بعد لما بياكل الـ الـ الانسان بياكل اللحم ده كله بيدور على العظم بيبدا يشتغل على العظم عظم النخره اه وياكل وياكل فيه حضرتك في من العظم في احيان عظم يتفتت <تصفيق> زي اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا الاسامي مين ده ولا فلان ولا ولا وماسك جمجمه كده وعملها كده قال له يعني اتزعم ان الله يبعث هذه يعني بعدما بالت ما هو بيعملها كده خلاص بقت زي التراب قال له بلى ويدخلك النار ونزلت طبعا في سوره ياسين الختيم الخاتمه يعني انت بتتكلم في ايه يعني <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى كما خلقنا اولا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره يعني هي عملت نفسها شوف الكلام 
صحيح. هل العظام دي خلقت نفسها لا. ولا في خالق مدبر ليها هو انت اصلا تعرف عم. عظامك وتكويناتها ايه حتى العلم بكل ما وصل اليه حتى العلم بكل ما وصل اليه يقدر يقولوا نخاع العظام ده عدد الخلايا اللي فيه ايه مستحيل مستحيل كلها امور ظنيه وافتراضات و و وفي النهايه تجعل اعلم العلماء يخر ساجدا من خشيه الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والعالم الحق يخاف فرب العالمين وناس يخر كل يحييها الذي انشاها اول مره شوف حق وهو مش كده شوف ربنا سبحانه وتعالى غيرته حتى على نفسه وهو بكل خلق عليم. امم طيب بكل خلق. ال نيجي بقى لسيادتك يقول الدود اكل بقى الدود اكل وبدا الدود نفسه يفنى. اه يبتدي يجي على جنب كده يبتدي بقى ايه؟ اه بيقول لحضرتك اخر دوده تقعد تدور على حاجه مش لاقيه غير عجب الذنب ده اللي حضرتك بتتكلم تحاول تحاول ما تقدرش مم. تعجز فمن الجوع تموت. يعني من من كلام العلماء الافزاز ليه ما تقدرش عجب الذنب علميا وكان زمان بيجي لنا الدكتور عبد الرزاق نوفل ما اعرفش حد تسمع طبعًا عنه طبعا آه ده عالم هو كتب الاسلام والعلم الحديث كان بيجي لنا في الاخبار دايما هو ده من حبايبنا ومن اصدقائنا ده كان شويه لبراس اللي بينكروا مش عارف ده اكبر من الدكتور مصطفى محمود سنا لكن كانوا يحبون انا والشيخ رشد ابراهيم والاستاذ محمد فهمي كتيبه الاخبار في العصر الذهبي. فحضرته كان بيتكلم على ان علميا كان الليزر اخترع حوله ان فتتوا العظمه دي بالليزر ففشلوا. ادي مفاجاه. الليزر اللي هو سيادتك ممكن تشق بيه جبل. <تصفيق> سبحان الله يعني عجزوا ما فائدته بقى؟ هل سينمو الجسم مرة أخرى؟ هو ما سيدنا النبي قال كده حلو إن إن ده يعني يمطر الله سبحانه وتعالى عليه مطرا من السماء فتبدأ بقى تشوف بقى زي كده العزير لما ربنا سبحانه وتعالى قال له انظر إلى العزير كيف ننشزه نعم, نعم. هو هذا العجب عجب الذنب هذا م. سوف ينبت الجسم الطيني مرة أخرى آه. آه. جسم طيني آه. يبقى هو كده هو... عشنا مرتين ايوه جسم طيني طب ما انت هتحشر في الاخره بالجسم الطيني ده احنا كده دخلنا في مشكله ثالثه اللي هي <تصفيق> اللي هي ان انت هتبعث مره اخرى بسن ال 33 سن أيوة الشباب أيوة بس بجسم بجسم آخر. الطين. يبقى في موته ثالثه لا ما فيش موته احنا قلنا بقى عالم الذر ثم الموت <تصفيق> ثم عالم الذر مش موت البعض اعتبروا موت انا لا ادري من اين اتوا بها عالم الذر عالم حياه طور من اطوار الحياه هو سيدنا نوح نفسه كان بيشرح لهم شوف بقى من البري بري بري, بري بنرجع للظهور الحجريه العليا في دراساتنا لملايين السنين بيقول لهم ايه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا <تصفيق> طبعا البعض ياخدها يعني بقى يعني من النطفه والعلقه اطوار الحياه طور من اطوار الحياه من اطوار ما قبل الحياه الدنيا <تصفيق> عشان كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن انما خلقتم للابد يعني انتوا هتعيشوا مخلدين بعد كده يا جنه يا نار هو هنا الامتحان ان مرتبه خلق الارواح خلق الله الارواح قبل الاجساد ب 2000 عام حديث كل الامه مجمعه عليه طب هي 2000 عام بحسابات الناس بتاعت الايام دي لا طبعا وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون هو يوم القيامة خمسين ألف سنة اللي هي بتمر على المؤمن كأنها ركعتين إيه معنى الخمسين ألف سنة دي إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون إذا العدد العدد بيختلف هنا لازم تحسبها بالحساب السماوي وتعمل النسبة والتناسب نعم. بين الحساب الأرضي بس هو برضو عشان ما منتهش من بعض او الجمهور آه. يعني ما يتوهش مننا. احنا دلوقتي في سلسله متواليه. اه عالم ذر جاء لا 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 قبل الذر قبل الذر خلق الارواح. الذر عالم انفس م. يبقى بعد الارواح ب 2000 عام ناخدها بالمعنى ده والله اعلم انما يعني ايه ده اجتهاد هنا بحسب النصوص م. افهمه 
اجتهادي آه بينبعث آه من النصوص التراتبيه دي بقى التراتبيه بقى خلق الارواح هو البدايه خلق الارواح هو البدايه ثم خلق الانفس بدليل القران نفسه بيتكلم ثم اشهدهم على انفسهم ما هو شوف عايز علمك يبقى مقنع تتكلم من القران العظيم والاحاديث اللي انت متاكد انها تطابق القران تمام نكمل فيبقى اذا هنا انفس ثم بعد الانفس النشاه الطينيه اللي هي في الارض اللي هي اني جاعل في الارض خليفه وقصه بقى اللي حكيناها من قبل ونبقى نجد الا ان تنزل ده كده ميلاد جديد يبقى ميل... ما هو هو انت هو, هو انت التراتبية. انت هو انت تمام انت يعني, يعني نفسك دي الموت الاولى نفسك دي اه كل ده ما فيش موت اه كويس انت عماله الاصل العدم اللي مش موجود اللي هو اشبه بالموت اللي هو في الملك تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه عشان كده تقريبا سيادتك حسين بيه بتسالني مره ان ليه الموت هنا قدم قلت لانه بدايه الانسان مش موجود هل اتى على الانسان حين يعني هو من الظهر لم يكن شيء عندما خلق مذكورة. الانسان خلقه من عدم ما فيش من عدم من ما فيش نعم من ما فيش يعني فيش. كنا ميتين اشبه بهذا آه. اشبه آه. بهذا لان الموت أص... قلنا في حقيقته نوع من انواع الحياه انما ده بقى عدم اللي هو لا وجود قلت لك حتى الفلاسفه اختلفوا هل العدم نوع من انواع الوجود؟ م. قلت لك هو كينونه ما انما في عدم العدم اللي هو اللا احنا بقى ممكن ده نبقى نتكلم فيه بقى آه لكن النقطه المهمه دلوقتي ان احنا عايزين نمشي في السلسله دي عشان نمشي بقى في السلسله إيه؟ تمام إن انزل في السلسله ان من علم الضار اللي هو خلق الانفس اللي هي اللي هي بقى الارواح اللي هي انت الحقيقي انت الحقيقي مع مع خلق بقى المضغه وتحولها النطفه تحولها لمضغه وعلقه الاتحاد بقى عشان بيبدا النفس النفس بقى ايه بتهبط والروح تهبط تنفخ علشان تبقى انت الانسان اللي في الدنيا حلو قوي آه. بعد كده انتقلنا الى من الم... عالم من عالم الى عالم اخر اه من عالم الاجنه ما ده عالم بعد الظهر مش اجنه احنا بنقول دلوقتي خلاص هو سواني. مش هنقول مات سواني. سواني. انتقل من عالم احنا قلنا حضرتك روح نفس نشأة أرضية النشأة الأرضية بتبدأ إزاي بالجنين م. الجنين لا. يبقى شوف أنت كل ده نشآت عبارة عن ال... بيسموه إيه العلماء والفلاسفة طيب. القوس ال... لا بيسموه القوس الهابط من السماء إلى الأرض كأنك راكب سلم ونازل وعشان تطلع تاني القوس الصاعد او السلم اللي صاعد هنشوف بقى السلسله دي ماشيه ازاي دكتور بالظبط آه. فيبقى احنا وصلنا للارض بالظبط احنا وصلنا للارض بعد نشأ خرج الانسان من رحم امه وزعلان ان ساب رحم امه فاكر ان ده العالم وعمال ياكل ويشرب وهو مبسوط رجل على رجل والست شايلاه طالعه نروحها والتاني مبسوط خرج مش عاجبه قاعد يصرخ ويعيط زي ما انت بتشوف بعد كده يبدا يكبر. يمسك في الدنيا م. يكبر ويوعى تمام طيب ويشهد على نفسه ويبدا يشهد على نفسه اللي هو بقى ايه شوف الايه العظمى هنا بل الانسان على نفسه بصيره, بصيرة. ولو ألقى معاذير حتى لو قال أصلا أنا مش ربنا هيفكروا بعلم الضر اللي هو إيه أشهدهم على أنفسهم بداية. وهو تشهد عليه جوارحه ورجلي وإيدي ولسانه م. وجلده و... 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 يبقى إذا إلى أن نصل آه. إلى خلاص بقى إيه إيه حتة الموت... القبر بقى نيجي بقى للموت تمام الموت. هنا دي بقى موتة الموت ولا مش موتة؟ موتة دي بقى الموتة الأولى بس بمعنى موتة. إيه؟ انتقال في القوس الصاعد هنبدا م. في الص... رحلة الصعود مرة م. أخرى هو الامتحان نزلك من فوق اللي هو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين في الدنيا لأن الدنيا دي أقل شيء م. المكان الوحيد اللي رب العالمين قبله أن يعصى فيه. هو مش عايز يعني يعني مش حابب ده ولكن أنظر وحذر لكن قبل عشان رحلة الصعود تتميز بقى الأنفس م. كل واحد عمل إيه؟ آه. ويبدأ الحساب ودي خطورة حي. الإنسان وكرامة الإنسان وعظمة هذا المخلوق الرهيب أنت دخلت يعني الإنسان دخل في القبر م. قلنا لسيادتك إن حضرتك في القبر هو شايف يعني في بدايه 
قبل الدخول شايف من يستقبله حتى انه قبل نزول الملكين شوف بقى الصالحين والبشريات عشان الناس ما تخافش من حاجه اسمها موت لما يلاقي المؤنس الجميل ده وكذلك المرأة بتلاقي أنثى حورية من حور الجنة أو شيء أشبه بالحور بس جمال مذهل فيقول له من أنت؟ يعني إيه إيه العطر والعبق والجمال ده؟ يقول له أنا عملك. ولذلك لما خرج العلماء شوف العلماء بقى علماء الإسلام الفحول بما قالوا إنه نظرية عند علماء الغرب لما عملوا مقارنات نحن نقول انه حقيقه قرانيه وليس نظريه اللي هو تجسد الاعمال. يعني الاعمال بتاخذ صوره مثاليه ان العمل الصالح بياخذ صوره رجل جميل مؤنس طيب الرائحه عطر نظرك فيه مبهج ويرد عليك انا عملك. حلو قوي. نعم. كده احنا خدنا ايه؟ الموته الاولى. خلاص ودخل القبر. ما لسه لكن هي مرحله من مراحل كتير. الدنيا لسه اقرب للدنيا من الاخره. اقر البرزخ ما احنا احنا اتكلمنا خلينا في مستويين عشان برضو ابقى مركز. المستوى الاول اللي هو قلنا باء وقلنا الف، الف اللي هو البرزخ باطلاقه. كويس. اللي هو الجسد المثالي اللي هو النفس بتلبسه اللي هي انت الحقيقي الجسد الطين انخلع الجسد المثالي بتاع النفس له ارتباط حتى بالقبر يعني عارف قبره وسريع الحركه اليه يعني لو شاف واحد زائر بيروح بيروح ويرد السلام عليه حضرتك بس مش بيرد الجسد الطيني ده انما بيرد هو جسده المثالي حلو آه يعني في امثله بس مش عايز الناس تتوه خليني بس في الحته في ال... اه خليني في الحته في اللي هي اه اللي هي حسن الاستقبال في حضرتك هنا بياتي الملكان بقى السائلان اللي هو معروف اسمهم منكر ونكير طيب الناس اللي بتدرس موضوع منكر ونكير والسؤال من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ليه بيسيبوا الحديث بتاع مبشر وبشير؟ م. هل تعلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تحدث عن فطنه القبر بالملكين دول السؤال ده تحدث عن ملكين اسمهما مبشر وبشير؟ ما شاء الله. طيب احنا هنقف عند هنا لحظه اه لكن عشان نستكمل السلسله وبعدين نرجع بقى لمبشر وبشير انا مع سيادتك حسبما كويس قوي تؤشر احنا كده قلنا خلاص هو الانسان دخل وتخلى عن جسده آه. الترابي اه ثم سيلبس هذا الجسد مره اخرى ده في البعث حلو لما ساعة نيجي البعث لما نيجي سيخرج ايه عاريا لما, لما نيجي للبعث ان شاء الله نبقى نوضح كويس بس احنا عايزين نربط السلسله فقط آه مش ماشي. هنتكلم فيها يعني ماشي ماشي. لكن هنا بعث طيب هل سيموت مره اخرى بعد لا 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 ما فيش موت تاني طيب. انما الجسد ده بيتبدل بيتبدل يعني هو يتبدل يبقى لازم يموت عشان لا يتبدل. مين اللي قال لازم تموت طب آه. نضرب مثل اتفضل نضرب بالامثله تتضح الاشياء م. حضرتك ولدت طفلا ربنا سبحانه وتعالى كاتب ان جسدك ده المستعمره بتاعتك او المملكه بتاعتك 100 مليار خليه. انت مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. حضرتك بقيت من خمس سنين بقيت 12 سنه. الخلايا زادت. لا مش زي هي هي. معقول؟ اه طبعا. تمام. حضرتك بقيت 20 سنه. حضرتك بقيت 30 بقيت 40 بقيت 50 بقيت 60 بقيت 70. التبدل ده سؤال هل انت وانت طفل زي انت وانت عشرين زي انت وانت مئة سنه صحيح برغم برغم <تصفيق> سيبك من شكلا في لا في صحيح في مية وعشرين سنه وبيتجوز صح ولا مش صح؟ لا ده ظروفه بقى كده معلش يعني. مش ظروفه حاجات كتيره نبقى <تصفيق> نتكلم فيها للي عايزين نبقى نتكلم فيها المساله اللي عايز <تصفيق> الحاجات دي انما ما هو زمان يقول لك يعني كانت الاعمار ال 1000 و 1500 وبتاع والناس اللي هي قاعده تقول يا جماعه ما حدش شاف عيل تايه يا جماعه عيل الولد تايه قالوا له كام سنه 
قال له والله 300 سنه قالوا له والله حرام عليك تسيبه يمشي في الشارع لوحده 300 <تصفيق> سنه لسه صغير <تصفيق> بيرضع <تصفيق> <تصفيق> لا بني ادم زمان <تصفيق> هو الجن دلوقتي سيدنا نوح سيدنا نوح مده سنة. الدعوه 950 سنه لكن هو عاش كسر الالف وبكثير نعم لما الملائكه بتساله هو خارج ماذا وجدت الدنيا يا اطول الانبياء عمرا قال ايه؟ مدينه لها بابان او بيت له بابان دخلت من احدهما وخرجت من الاخر <تصفيق> تمام وسيدنا صالح لما عرف ان اعمار ام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضايعه ما بين ال 60 وال 70 واقلهم من يتجاوز ذلك 80 90 ده الاستثناء قال والله لو كنت <تصفيق> مكان <تصفيق> هذه الام لا الا بنيت بيتي على باب قبري او لبنيت قبري على باب بيتي ما فيهاش يعني هي بركه كمان انت بتغمض عينيك بتفتح 60 سنه وما فيش بركه العمر خير ما طبعا في لعب ان انت تفضل في الدوامه ف... نرجع بقى لبشير آه. آه خلي خلي وقت البعث للبعث م. عشان انا بقول لك ازاي احنا بس ربطنا الموضوع عشان يبقوا عارفين الناس بدات ازاي ودخلت فين نعم وفين المكان نعم اللي يعصى فيه ثم يعود مره اخرى لفين آه قضي الامر والامور بقت واضحه طيب دلوقتي ان ياخد بقى في مبشر وبشير بيبشروا وفي ناس لا يعرض لهم منكر ولا نكير يعني في ناس آه الشهيد هل ياتي منكر ونكير لا الانبياء والمرسلين هل ياتيهم منكر ونكير؟ لكن الصوره اللي موجوده في ذهن الناس هو منكر بسبب مين؟ دوروا بسبب مين؟ دوروا ليه حديث مبشر وبشير يقصى بينما سيدنا النبي صلى الله عليه واله الاطهار يقول ايه؟ بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هحط بقى ان انا محتمل يجي لي منكر ونكير. طيب عندي القران العظيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين هم اللي مش هيعرفوا يتكلموا ولا يردوا تا 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 بات بات انت هتقول لي كنت تعرف النبي محمد طب ما عملتش كده ليه؟ امسك بقى ملوك امسك رؤساء امسك وزراء امسك مديرين مش عارف ايه كل اللي كان مسؤول عن شيء هيتأتأ وهيلجلج والدنيا هتضيع منه، المسألة مش هزار. ده اللي إيه؟ ذلكم يخوف الله به عباده، ده اللي بقى إيه؟ ربنا يخوف هنا المجرمين والظلمة، وتلاحظ تلاحظ كان يمكن لله سبحانه وتعالى أن يقول في هذا المقام ويضل الله الم... ال... ال... الكافرين. لا قال الظالمين، ليه؟ لأن الأمة الإسلامية فيها ظلمة. الأمة اليهودية فيها ظلمة، الأمة المسيحية فيها ظلمة، البوذية فيها ظلمة، إذا الله عز وجل قصد أن القبر جهنم سوداء لأهل الظلم. لأهل الظلم. لأهل الظلم فقط. قاطبة 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 نعم. قاطبة هتدخل الشرك إن الشرك لظلم عظيم، ماشي اللي هو أشرك وهو يعلم. أخبر حضرتك. يبقى المقام الحقيقي ان الخوف والفزع لاهل الظلم ولذلك الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامه كمان لان هي القبر بدا بخير ينتهي الى خير يبقى احنا لو احنا ربنا اكرمنا كده الموضوع كله نقول ببساطه الدين المعامله عامل الناس طبعاً. بشكل طيب تنجو باذن الله من الدنيا باذن الله تعالى اعظم اعظم منجيات عذاب القبر اكرام الناس بس اكرام الناس يعني التزم بها حسن الخلق التزم بها وربنا طيب. يكرمنا ويكرمنا نيجي بقى نفرح الستات م. بينما انا بحب سعد بن عباده جدا رضي الله عنه والله حضرتك من الحلقه اللي فاتت وحضرتك مش ناسيه مش ناسيه اه مش ناسيه لانه لما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم رد على ام سعد هو حب يعلم الامه بس حب يعلم الامه ما تجزمش في الامور انه مش بالضروره يدخل الجنه على طول لا في حساب في مساله ايه المساله دي هو حتى يقال وشوش لها بس ناس لقطت يعني كان سيء الخلق مع اهله <تصفيق> فضغط من القبر ضغطة اختلفت فيها أضلاعه وذلك لما بيكلموك عن ضغطة القبر دي مراتب 
في من يعفى عنه اللي بيموت خميس او جمعه ادي ابسط مثال بس بوري لك ان هم بيشتغلوا على التهويل وبيسيبوا التبشير الشهيد ما بيضغطش في قبره ولا في نبي ولا صديق ولا ولي هيضغط في قبره القبر زي ما حضرتك تفضلت هي الارض هي الام الارض ام لهذا الجسد ام يعني اصل صحيح. لغتك فالاصل حتى كان القرطبي في احكام القران له له معاني رقيقه بيعجبني في بعض الامور الفقهيه وخاصه انه بيعقد مقارنات سلسه ثم عنده رؤى كده جميله ان خدك الى ان الطبيعي بعد غياب ولد عن امهم ان تحتضنهم عند اللقاء شوف الفلسفه الراي ده صح طيب ممكن يبقى انسان صالح والقبر يضغطه اه طب ما سعد بن عباده صالح لان سيدنا النبي راح مبشرها بعد كده وقال لها ايه ثم فرج عنه هتيجي تقول لي طب كده جنه ولا نار هقول لك جنه ان شاء الله الله طب والست اللي اتبهدلت هنا بقى حديث شوف اجمع الاحاديث في الباب ربنا سبحانه وتعالى ياتي بصالحين تخاصموا في الدنيا او كان بينهم شيء بس الاثنين صالحين بس في حد عنده سقطه في شيء عن الثاني قال لك فيري الله صاحب المظلمه مكانا في الجنه غير اماكنه قصورا وخدما وحشما وجمالا وبهاء وعزا وملكا عظيما فيفتن يقول يا رب ما هذا لمن هذا فيقول له لك فيجوا لزوجة سيدنا سعد ويقولوا له مثلا ايه رأيك؟ تقول ده بتاع مين؟ والله ده بتاعك ليه؟ والله بقى إذا سمحت يا سعد. <تصفيق> في هنا لفتة فقهية جميلة عشان في ستات يمكن قلنا بتبقى مش رابة في زوجها ده من حقها. ولذلك في نكتة فقهية كان الشيخ عبد المطلب صلاح لما درسنا في معهد الدراسات الإسلامية العليا وقبل سفري حضرت له سنه وقلت لك وكان بيكتب عندي بعد كده في الندوه السعوديه فالراجل ده كان قوي جدا في الفقه وفي اصوله وفي المقارنات فيقول لك عند احتضار المتوفى هل يجوز لرجل ما او ورد في الفقه الاسلامي انه يجوز لرجل ان يغسل امراه فالإجابة هتسأل لك لا طبعا ما ينفعش وهل يجوز لامرأة أن تغسل رجل؟ لا 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 ما ينفعش نقول لهم اه يجوز في استثناء الرجل يجوز أن يغسل زوجته والمرأة يجوز أن تغسل زوجها في بقى يطلع لك بقى إيه واحد متفيهق فيقول لك طب ما هو كده أصلا العقد انتهى بإيه؟ بالموت نقول له صح انت صح ده الكلام ده بعد العدة شوف شوف جمال الفقه الاسلامي طول ما في عدة لسه زوج بدليل انها لو توفي عنها وهي حامل يوقف تقسيم الميراث مطلقا حتى تلقى. بمناسبة الحديث إيه عن الميراث هذا يا دكتور إيه الإسلام يعني. ده الإسلام شيء عظيم بندعو اليهود للإسلام بندعو المسيحيين للإسلام بندعو البوذيين للإسلام والله هذا الدين جمال الجمال للبشرية جمعاء نعم. إنسا وجنا نعم. ذكورا وإناثا ويمكن إناث قبل الذكور صحيح صحيح ودعونا ندعو المسلمين قبل وندعو أولاد. المسلمين ما هو لان في للاسف آه الشديد آه الله صدق. يعني أحسن. نجد الان في بعض المناطق في الصعيد وفي غيره هم يحرمون النساء من مش في الصعيد بس يعني يعني الموضوع انتشر في الصعيد في غريب الامر منتشر في الريف المصري بحري قبل الخليج يقولون لا نورث السيدات بحري أو قبل هذا حرام بل شرعا بل حتى في المملكه السعوديه نعم. اي يعني شرع هذا بقى؟ ده شرع ابليس 
ابليس اللي هو طول عمره يكره المراه ويكره ستنا حواء جدا لانها صاحبه ذريه الانبياء ما هو دي الذريه اللي جاي منها الانبياء جم منين مش من ادم وحواء لا. هو ليه الناس ظالمه ستنا حواء سلام الله عليه يعني دايما نتكلم عن سيدنا اه يعني ما حدش يعني دايما سيدنا ادم وستنا آه حواء يعني درجه ثانيه آه او ثالثه اه يعني انا انا اشوف عشقي <تصفيق> سيدنا ادم وستنا حواء عشقي عشقي و و و ولهم من الحب والاجلال والقداسه عندي ما لا يتصوره عقل صلوات الله على حضرتيهما والله الجمال والخلق والادب والطيبه الملعون ده طلع ان لا ده هو اختلب حواء ومش عند اليهود عند التلموديين عند الوزغ وابناء البزغ ما هم كده فالمراه لا بيعتبروها درجه ثانيه لا طبعا لا طبعا و... ويقولون ان الاسلام يجعل المراه في الدرجه الثانيه لا على الرغم من ان المراه المراه الدرجه المراه ترث اكثر من الرجل م. لو حسب مواقف الميراث للمراه خبر حضرتك حتى لها اكثر من الرجل واتحدى اي عالم فيض علينا بالفيض كده سريعا ده دي عايزه حلقه تعالى لما لما تكون مثلا آه آه ورثة من جد ورثة من آه عم ورثة آه في بيسموها حالات حالات لها حتى لو لها أخوات ورثة من الزوج حضرتك ممكن يبقى ما عندهاش آه أولاد ذكور آه ورثة من جد هتلاقي مجموع المواريث اللي بتخص المرأة في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية أكثر من الرجل لذكر مثل حظ الانثيين ده حال واحد عندك ما يقرب من عشر احوال بالنسبه للمراه مجموعهم المراه ترث اكثر فلها التكريم وبعدين سيدنا النبي مش موصي بهن وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم ده يعني ده ده يعني دللهم صلى الله عليه وسلم القوارير القوارير يعني القوارير بص حضرتك سماهم القوارير ما سماهمش النساء قاروره ما هم قارورة يعني لو مستها بقوه انت ما هي حاجه اضرب واحده كده على قد بس حتى بهزار هتقول لك اي لان التكوين العظام يختلف انا بسميهم ورق الورد نعم او البسكوتات البسكوتات او ورق الورد اه يعني تعبير رقيق جميل نعم. مثلك يا دكتور العفو العفو في احاديث ما اعرفش ليه ما بيتكلموش عنها وبرضه ضعفوها يقول لك ان نقطه عرق من طهي المراه لزوجها او لبعلها او لاولادها لها بكل نقطه عرق الف حسنه الف حسنه شوف الجمال نقطه دكتور. نقطه نقطه الف حسنه فما بالك بقى انها تعفر وتطرب وغسيل وتربية في النهاية ماذا تفعلين آه وماذا تفعلين وماذا تفعلين ما هذه الدناءة التي ما. أصابت كثير من الناس والله ده الأمور يعني الأصف. أنا بتأتيني شكاوى يعني مش عايز أتكلم يعني إحنا رحنا يعني بعيد عن البرزة خالص والله أبدا إحنا فيه شوف سيادتك ما نتحدث فيه أصلا هو حقائق ما نحن قادمون عليه من المحطة التي نحن فيها والمحطة التي نحن فيها حصاد أعمالنا ومنه إكرام الزوجة أو الإساءة إليها ينطلق من هنا طب ما سيدنا النبي اتكلم أن من أعظم والله سيدنا جعفر الصادق تحدث فيها سيدنا محمد الباقر سلام الله تحدث فيها سيدنا علي زين العابدين تحدث فيها سيدنا الحسن الكت النساء تبقى كده عليه حبا وعشقا سيدنا الحسين سلام الله عليه اللي أنشد قصيدة في الرباب زوجته شوف بي 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 إزاي إكرام المرأة عند قلب سيدنا النبي سيدنا الإمام علي سلام الله عليه كله بيتحدث عن إن أول أسباب عذاب القبر إساءة الرجل إلى زوجه أو طبعا العكس المرأة لزوجها يعني أول أسباب عذاب القبر ثم يأتي بعده 
الغيبه والنميمه وعدم التنزه من البول الى اخره اللي هي برضه المسلمين في الطهاره يعني معرفش اللي جرى لهم. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يرحمنا برحمته. يا رب. فهو اعلم بنا من انفسنا. طبعا طبعا. باذن الله تعالى دايما اللقاء يكون مثمرا ونسعد دائما بوجود معاليك معانا ربنا يعزك يا رب هنسيب الراجل كده ما احنا مش عارف الراجل ده مش عايز ايه حكايته احنا عمالين نتكلم عليه بقى لنا خمس حلقات ومش عارفين نوصل الراجل ده اكيد ده عمل حاجه مش كويسه يا ده عامل خير ان شاء الله ان شاء الله خير باذن حول البرزخ وعالم البرزخ اخذنا لقطات من الحياه بشكل عام وعرفنا كيف نتعامل مع بيوتنا ومع زوجاتنا نتعلم أيضا أن كل هذا يقود إلى وضعك أنت داخل القبر تعاملك مع صديقك مع أخيك مع والدك مع والدتك مع إخواتك مع الصحبة مع صحيح. صحيح. الدين المعاملة أحسن المعاملة على علك في يوم ما تحتاج إلى دعاء أحدهم يوم تطلع القبر صحيح. صحيح. فإذا دعا لك أحد بالخير نعم. قد تجده وأنت مقبورا في القبر نعم. نعم. بشكركم اصدقائي وان شاء الله نلتقي دايما على خير وبنشكر باسمكم استاذنا الدكتور العفو الاستاذ العفو الكبير العفو الاستاذ الدكتور محمد عيسى داوود اللي دائما بنسعد بيه وبنشرف بوجودنا معاه ونتمنى ان هو بيكون في نفس درجه السعاده اللي احنا بنسعد بيها بوجوده معانا ودايما نلتقي على خير وعلى الخير نلتقي وعلى الخير نفترق وعلى امل الخير نلتقي مره اخرى فإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم مني خالص تحية ولكم كل التحيات والشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته